প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরটিভি নিয়মিত আয়োজন গ্রিন ডেল্টা হাউজিং নগর মহানগর অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অপরিকল্পিত এবং অবৈধ নির্মাণ ঝুঁকিতে নগরবাসী এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আজ স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর এ এ এম শফিউল্লাহ এবং আমাদের সাথে রয়েছেন ফোরাম ফর ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এফপিডির পরিচালক সাবেক সভাপতি রিহ্যাব প্রকৌশলী তানভিরুল হক প্রবাল আপনাদের অনেক ধন্যবাদ স্টুডিওতে আসবার জন্য প্রিয় দর্শক শুরুতে আমরা দেখে নেব বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে নির্মিত স্থাপনায় সমৃদ্ধ ঢাকা এ তথ্য ও চিত্র দেশবাসীর কাছে অতি পুরনো ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ লাখ লাখ ভবনে বসবাসকারীরা প্রতিনিয়ত এই সময় অতিবাহিত করছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে তবুও জীবনের প্রয়োজনেই ঝুঁকির সাথেই বসবাস তাদের ঝুঁকিপূর্ণ তো এটা আমরা সবাই জানি বয়স সবার জন্যই আছে তাও কি করব থাকতেছি এখানে এখন আমি বাসা ছাড়ে যাইতে পারতেছি না বাচ্চা এখানে দূরে গেলে আমার বাচ্চার সমস্যা হয় তো এক যে যেমনি পারছে দগল করছে কেউ বুয়া কাগজপত্র দিয়া জায়গা জমিন করে নিছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক জরিপে উঠে এসেছে ঢাকার 53 শতাংশ ভবন দুর্বল অবকাঠামোর উপর স্থাপিত 41 শতাংশ ভবনের ভর কেন্দ্র নড়বড়ে 34 শতাংশ ভবনের থাম ও কলাম দুর্বল জাতিসংঘের আইএসডিআর নামক সংস্থা বলছে ঢাকার বৃহৎ কংক্রিট নির্মিত ভবনের 26 শতাংশের বেলাতেই প্রকৌশলগত বিধিমালা অনুসরিত হয়নি অপর এক গবেষণায় বলা হয়েছে ঢাকার 90 শতাংশ ভবনই ঝুঁকিপূর্ণ এর মধ্যে 3.5 ভবনের দু লাখই সে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে প্রকৌশলী স্থপতিরা বলছেন মানুষের অসচেতনতার কারণেই আজ ঢাকার এ অবস্থা একসময় জমির মালিক আর রাজমিস্ত্রি মিলেই ভবন নির্মাণ করত তবে দিন এখন বদলেছে এখন নতুন আইন হয়েছে যেখানে পেশাজীবীর দায়বদ্ধতা রয়েছে সকল নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্তমান বিধি অনুযায়ী একটা নকশা অনুমোদন করার পরে আমি নির্মাণ করার পূর্বে রাজুককে অবহিত করতে হবে যে আমি আমার কনস্ট্রাকশন শুরু করছি নির্মালকানীর সময়ে যারা পেশাজীবী আছেন স্থপতি প্রকৌশলী বা পরিকল্পনাবিদ তাদেরকে রাজুকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে যে আমার তত্ত্বাবধানে নকশা অনুযায়ী বাড়িঘর নির্মাণ হচ্ছে এবং নির্মাণ শেষে রাজুকের কাছ থেকে একটু ব্যবহার সনদ বা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতে হবে যে রাজুক থেকে যে নকশা আমি অনুমোদন করিয়েছি হুবহু ওই নকশাটাই আমি নির্মাণ করিয়েছি এর ভিতরে কোনো ব্যক্তয় ঘটেনি আর ব্যক্তিগতভাবে নির্মিত ভবনসমূহের মালিকেরা এ অন্যায়ের জন্য দায়ী করছেন তদারককারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অসৎ কর্মকর্তা কর্মচারীদের এখন ওনারা বলতেছে যে এগুলো ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু যখন এগুলো বানাইছে তখন তো ওনারা কোনো বাধা দেয়নি প্ল্যান আনতে গেলে তাকে ঘুরাবে হে হইছে সেই হিসাবে আপনি এত লাখ টাকা লাগবে আপনার ফ্ল্যাট জোনে বলবে যে ফ্ল্যাট জোন আপনার এখানে ই দেওয়া যাবে না প্ল্যান দেওয়া যাবে না যাওয়ার পরে তাকে একটা প্ল্যান ওখানে ডিপার্টমেন্টের লোকরা একজন ধরায় দিল যে আমি প্ল্যান করে দেবো দেন এত টাকা লাগবে দেওয়ার পরে তাকে একটা জাল একটা ইয়ে দিয়ে দিল কাগজ ধরায় দিল সে তো বুঝলো না কিছু সে নিয়ে এসে বিল্ডিং করলো বিল্ডিং করার পরে দেখা গেল যে আরেক জোরে এসে বললো আরেক দল্লা এসে বললো ওই বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের লোক এসে বললো যে আপনার এটা তো প্ল্যান এটা ভুয়া প্ল্যান কে দিচ্ছে আপনি তার কাছে যান এর বিপরীতে রাজুকের চেয়ারম্যান জানান অবৈধ এসব কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নতুন রূপে মাঠে নামছে রাজুক আমরা একটা শক্তিশালী মনিটরিং টিম আমরা এই গঠন করার প্রক্রিয়া দিন আছে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তগুলো হয়ে গেছে এবং আমাদের মিটিংও হয়ে গেছে এখন আমরা আশা করতেছি আগামী মাস থেকে এই কমিটিগুলো পাঁচটা জোনে পাঁচটা কমিটি করে তারা সপ্তাহে দুই দিন ফিল্ডে গিয়ে যে প্ল্যানগুলো অনুমোদন করে নিচ্ছে সে অনুসারে বিল্ডিংটা হচ্ছে কি না আর কোনোটা অন এক সম্পূর্ণভাবে অনুমোদনহীন অবস্থা হচ্ছে কি না এই জিনিসগুলোকে আমরা ধরে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে রাজুকের অব্যাহত অভিযান চললেও থেমে নেই অবৈধ নির্মাণ নগরবাসীর প্রত্যাশা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নগরী সমূহকে বাসযোগ্য ও নিরাপদ করতে সরকারি বেসরকারি যত উদ্যোগ তা সফল হবে কোনো রকম অবৈধ রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী হস্তক্ষেপ ছাড়াই জাবের আহমেদ পলাশ নগর মহানগর প্রিয় দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম আমরা শুরুতে চলে আসছি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর এ এম শফিউলার কাছে আমরা বেশ কিছু ইনফরমেশান পেলাম এখানে দেখা গেল যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হিসেবে যে অর্ধেকের বেশি ভবন ঢাকা শহরে অপরিকল্পিত তেতাল্লিশ ভাগ ভবনের ভর কেন্দ্রে সমস্যা আছে নব্বই ভাগ ভবন ঝুঁকিপূর্ণ তো এই প্রতিবেদনটির উপর আপনার মন্তব্য কি আমরা এখানে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে ঢাকা শহরে একটা ঘনবস্তিপূর্ণ এলাকা এখানে পরিকল্পনা এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে 
আমরা আমরা নগরের যে অসুবিধাগুলো যে ঝুঁকির মধ্যে আমরা আছি সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারি প্রকৌশলী তানভিরুল হক প্রবাল আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন প্রতিবেদনের ফাইন্ডিংস গুলোকে অপরিকল্পিত নগরায়ন কিন্তু একটা জিনিস আর অননুমোদিত বিল্ডিং কিন্তু একটা জিনিস তো অপরিকল্পিত নগরায়নের জন্য কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো সংস্থাকে বা রিহ্যাবকে বা মেম্বারদেরকে এভাবে দায়ী করা ঠিক না কারণ পরিকল্পনাটা তো সরকারের কাছ থেকে আসবে আর একটা বিল্ডিং একটা আলাদা একটা এন্টিটি এবং বিল্ডিংটা অনুমোদন হলো কি হলো না এটা একটা ডিফারেন্ট একটা ইস্যু সো নগরবাসী তখনই ঝুঁকিতে থাকবে যখন একটা বিল্ডিং ঠিক মতো নির্মাণ করা হবে না অর্থাৎ বিএনবিসি কোড ফলো করা হবে না কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং হবে না তাহলে তখন সে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে ফায়ারের ইস্যুগুলো আসবে না কিন্তু একটা ভালো বিল্ডিং সেটা কিন্তু অননুমোদিত থাকতে পারে আবার পাশাপাশি অনুমোদন নিয়ে কোনো বিল্ডিংও কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে সো অনুমোদন নিলেই যে বিল্ডিংটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে না এটাও কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না অনুমোদন কিন্তু একটা কাগজ পিস অফ পেপার এবং অনুমোদন যারা দিচ্ছে রাজক যে দিচ্ছে সেই রাজকের যে সংস্থার যে সে শক্তিশালী এতটা শক্তিশালী হতে পারেনি আমরা কিন্তু প্রতিবেদনে দেখলাম যে রাজকের চেয়ারম্যান মহোদয় ঢাকা শহরে পাঁচটি জোনে ভাগ করে সপ্তাহে দুদিন করে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই মনিটরিংয়ের জন্য রিহ্যাবকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে আমি যতটুকু জানি রিহ্যাব থেকে প্রত্যেকটা সাধারণ সদস্যদেরকে জানানো হয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে পাঁচটা জোন না করে আসলে মিনিমাম আসলে পঞ্চাশটা জোন করা দরকার পঞ্চাশ না হলে অথবা একশোটা জোন করা দরকার কারণ ঢাকা শহর এত বড় এ দুটো বা পাঁচটা জোন করে সপ্তাহে দুদিন দুদিন করে মানুষ দেখতে যাবে এভাবে কিন্তু মানে এটা থেকে বের হয়ে আসা যাবে না তো আমার মনে হয় এই যে কনসেপ্টটা এটাও দেখা উচিত যে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো কি না আসলে তো পারবো কিনা এটা সন্দেহ এটা এটা পারবো না অন্যান্য দেশে যেটা করে সেটা সেই সেই এতে আমরা যেতে গেছি আপনি যে কোনো উন্নত দেশে দেখলে দেখতে পাবেন যে যে কোনো বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য তার নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের তার সে নলেজ থাকতে হবে যিনি করবেন তাকে হি মাস্ট বি এ সার্টিফাইড ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ তিনি যদি ফাউন্ডেশান ডিজাইন করে থাকেন ফাউন্ডেশনে তার দক্ষতা থাকতে হবে তিনি যদি সুপার স্ট্রাকচার বিল্ডিংটা তৈরি করেন উপরে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং তাকে ডিগ্রি থাকতে হবে এবং তার লাইসেন্স থাকতে হবে আনফর্চুনেটলি আমাদের এখানে কোনো লাইসেন্সিংয়ের সিস্টেম নাই একজন রাজমিস্ত্রি সে বিল্ডিং করে ফেলতে পারে তো আমি যদি রাজমিস্ত্রিকে বিল্ডিং করতে অ্যালাউ করি তাহলে আমি যতই দেখার জন্য বা টিম করি বা আমি একশোটা টিম করতে পারি কিন্তু সেখান থেকে আমরা এত হাজার হাজার বিল্ডিংয়ের ইন্সপেকশন করা সম্ভব কিন্তু যেটা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা দুই হাজার যেটা সেখানে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার বিল্ডিং করা অর্থাৎ স্থাপত্যি প্রকৌশলী পরিকল্পনা বিদ্যের ইনভলভমেন্টের প্রশ্ন এসেছে ইমারত ইমরান বিধিমাল দু হাজার আটে এসছে যেগুলো বিল্ডিং এখন হচ্ছে কিন্তু আজকে ঢাকা সিটি যে পিকচারটা দেখালেন এগুলো কিন্তু অনেক বিল্ডিং বিধিমালার আগে তখন এই আইনগুলো ছিল না তাহলে কি আমরা গিয়ে গিয়ে সেই সমস্ত বিল্ডিংগুলোকে ভেঙে ফেলবো এই ইস্যুগুলো কিন্তু চলে আসছে এবং এই ইস্যুটার জন্য একটা মানে সরকারি অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে আছে সেটা নগর উন্নয়ন কমিটি হোক বা রাজকীয় হোক না কেন একটা সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার গিয়ে গিয়ে ইন্সপেকশন করব এবং ইন্সপেকশন করতে গিয়ে দেখা গেল যে একটা বিল্ডিং এটা ডেভিয়েশন করা আছে উনি ড্রয়িং দেখালেন যে উনি নাইনটিন নাইনটি সিক্সের রুলে করেছেন কিংবা নাইনটিন নাইনটি ফোরের রুলে করেছেন তখন তো এইসব আইন ছিল না টু থাউজেন্ড কিন্তু অকুপেশন অকুপেন্সি সার্টিফিকেট প্রশ্নগুলো এসছে সো পুরো ঢাকা সিটিতে এই ধরনের একটা আমি কি বলে একটা অপারেশান যদি আমি চালাতে যাই তাহলে আমার মনে হয় অপারেশানটা সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে আমাদেরকে ভাগ করে নিতে হবে কোনগুলো চুরাশি সালে হয়েছে কোনগুলো ছিয়ানব্বই সালে রুলে হয়েছে কোনগুলো দুই হাজার আট সালে হয়েছে এবং চুরাশি সালে বা ছিয়ানব্বই বা তার আগেও যে পুরনো বিল্ডিংগুলো হয়েছে ওগুলো কতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ অর্থাৎ ওটাকে কি ওটা কি ওটাতে অনুমোদন নাই কোনো কেন কোনো বিল্ডিং অনুমোদন নাই এবং আবারও পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন এসে যায় যে অনুমোদনের প্রশ্ন যখন বললেন যে সরকারি বিল্ডিং অনুমোদনটা যদি রাজকের একটা পিস অফ পেপার হয় না না অনুমোদনের একটা থাকতে হবে যেটা অনুমোদন আগে ছিল যেটা অনুমোদন এই প্রজ্ঞাপন আসার আগে যেটা অনুমোদন ছিল সেটা একটা লে আউট প্ল্যানের অনুমোদন আমি এই একটা লে আউটে একটা বিল্ডিং আমি করতে পারবো সেই অনুমোদনটা কিন্তু বিল্ডিংটা কিভাবে হবে সেটার স্থায়িত্ব কি হবে ভূমিকম্প হলে কি হবে আগুন লাগলে কি হবে সেগুলো সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো ইয়ে ছিল না অনুমোদন ছিল না কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বিল্ডিংগুলো কিন্তু রাজক থেকে অনুমোদিত না বিশ্ববিদ্যালয় শুধু না পাবলিক বিল্ডিং পাবলিক বিল্ডিং বিল্ডিংগুলো কোনোটাই না যেটা যেগুলো পিডব্লিউডি করছে সেগুলো পিডব্লিউডি থেকে করছে কিন্তু রাজকের অনুমোদন অনুমোদন নাই আবার আরেকটা বিষয় আমরা দেখলাম যে একজন অভিযোগ করছেন যে রাজক থেকে নকশা অনুমোদনের ক্
এটা তো একটা বিশাল একটা বড় ইস্যু এটা মানে সাধারণ জনগণ ভুগছে এটার জন্য কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে বলা হচ্ছে যে রাজুকে জনমল বৃদ্ধি করার ব্যাপারটা যে দুই হাজার আটের যে বিধিমালা সেই বিধিমালা অনুযায়ী কিন্তু ফর্টি ফাইভ ডেজের ভেতরে আমার একটা ড্রয়িং পাস হয়ে যাওয়ার কথা এবং সেখানে একটা ওয়ান উইন্ডো সেলের একটা ব্যবস্থা ছিল প্রথম দিকে পরবর্তীতে ওয়ান উইন্ডো সেলটা যখন মানে মানে ফেলিউর হয়ে গেল তখন নগর উন্নয়ন কমিটির সিদ্ধান্ত ক্রমে কিন্তু ওয়ান উইন্ডো সেলটাকে চেঞ্জ করা হয় পরবর্তীতে এখন এটা দাবারও দাবি এসছে ওয়ান উইন্ডো সেলটা যেন চালু করা হয় ওয়ান উইন্ডো সেলটা কি সেটা হচ্ছে যে আমার বিল্ডিং যদি দশ তালার উপরে হয় কিংবা আমাদের কোনো বিল্ডিংয়ে যদি চল্লিশটা বেশি ইউনিট থাকে এ ধরনের কিছু কিছু পয়েন্টস আছে তখন আমাকে এগারো থেকে বারোটা ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের ছাড়পত্র নিয়ে আসতে হবে পরিবেশের কারণে এবং এই পরিবেশের ছাড়পত্রর জন্য এক থেকে দেড় বছর একজন গ্রাহককে অপেক্ষা করতে হয় উনি একজন রিহ্যাবের সদস্য হতে পারেন উনি একজন সাধারণ নগর বা একজন জনগণও হতে পারেন এই যে ভোগান্তি এই ভোগান্তিটা কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতাও কিন্তু আসলে ডেভেলপমেন্টের জন্য একটা বড় বাধা সো যে কথাটা বলছিলেন এখানে প্রতিবেদনে অত্যন্ত মানে কারেক্ট কথাই বলছিল এবং এটার থেকে বেরে বেরিয়ে আসার জন্য প্রচুর জনবল নিয়োগ করতে হবে রাজ্যকে এবং ডিজিটালাইজ করতে হবে অর্থাৎ আমি যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাজ্যকে ড্রয়িং পাস করতে পারি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি আমি রাজ্যকের ফি জমা দিতে পারি আমি যদি ওয়েব বেসড অনেক কিছু করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাকে যেতে হচ্ছে না আজকাল কিন্তু মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা অনেক কাজ এগিয়ে ফেলতে পারছি সো রাজ্যকের অনেকগুলো কাজ যদি আমরা প্রাইভেট সেক্টরকে দিতে পারি অর্থাৎ আইবি বা আইবির মতো সংগঠন এরা যদি রাজুকের সাথে পাশাপাশি কাজ করে তাহলে কিন্তু জনগণের ভোগান্তি অনেক কমে আসবে রাজুকের যে জনগণের প্রবলেমটা রাজু কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে প্রকৌশলী তানভুল হক আপনার এই বিষয় নিয়ে আমরা আবারও ফিরে আসছি প্রিয় দর্শক গ্রিন ডেল্টা হাউজিং নগর মহানগর অনুষ্ঠানে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন প্রিয় দর্শক গ্রিন ডেল্টা হাউজিং নগর মহানগর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসছে ব্যক্তি পর্যায়ে যে ভবন নির্মাণ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো মেনে চলার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা মানা হচ্ছে না যেটাকে আমরা বলছি যে বিএনবিসি এটার খুব একটা কিন্তু আমরা এটার প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি না ব্যক্তি পর্যায়ে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা কি করতে পারি এটা শুধু ব্যক্তি পর্যায়েও না ভায়োলেট যে করছে সে ব্যক্তি পর্যায়ে হোক আর আপনার ডেভেলপারই হোক সে দুজনই একটা ভায়োলেশনের অর্থাৎ ওনারা বিল্ডিং কোড মানছেন না আমরা বিল্ডিং কোডটা তৈরি করেছিলাম এই ঝুঁকিমুক্ত বিল্ডিং তৈরির জন্য এবং এই ঝুঁকিটা ওভারকাম করতে হলে একজনকে বিল্ডিং কোড মানতে হবে এবং বিল্ডিং কোড মানতে হলে পরে তাকে সেই বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে বিল্ডিং কোডের এখনও যেগুলো স্ট্রাকচারাল যে ডিজাইনগুলো আছে সেগুলো খুব বেশি চেঞ্জ হয় না যেটা হয়েছে যে আর্থকুইক এখানে বিল্ডিং কোডে আর্থকুইকের ব্যাপারে কিছু অংশ সংযোজন করা হয়নি যেগুলো এখন মডিফাই করা হচ্ছে আর্থকুইকের জন্য এবং ফায়ারের জন্য এই জিনিসগুলো বিল্ডিং কোডের এখন নতুনভাবে তাছাড়া এখন হয়েছে কি বিল্ডিংয়ের আমরা মেটেরিয়াল সায়েন্স আমাদের ডেভেলপ করেছে এবং আমাদের টেকনোলজি অনেক ডেভেলপ করেছে সেগুলোকে আমরা এটার ভিতরে ইনক্লুড করতে পারি কিন্তু যেটা অলরেডি আছে সেটাও কিন্তু যদি ফলো করে এটা সাফিসিয়েন্টলি মানে সেফটির জন্য সাফিসিয়েন্ট প্রকৌশলী প্রবাল আপনি রিহ্যাবের সভাপতিও ছিলেন তো আপনি কি মনে করেন যে আমাদের এখানে যে রিয়েল এস্টেট বিজনেস হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড মেনে করার মেনে চলার ক্ষেত্রে কতটুকু বাধ্যবাধকতা মানা হচ্ছে বা রিহ্যাব সেক্ষেত্রে কি করছে দু হাজার আটের যে বিধিমালা সেখানে কিন্তু বলাই আছে যে যে কোনো বিল্ডিং এখন একজন প্রকৌশলীকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে স্থপতিকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে সো ডেভেলপার কোড মেনটেন করার থেকে কোনো বিল্ডিংয়ের ক্ষতি হলে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারের কিন্তু তখন জেল হয়ে যাচ্ছে সো ইস্যুগুলো কিন্তু ইন্টার রিলেটেড এখন ডেভেলপার বিল্ডিং করলো তার প্রকৌশলী বা স্থপতি কিন্তু দায়ী থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে রিহ্যাবের সদস্যদের পাশাপাশি যারা আরও কাজ করছেন তারাও যদি রিহ্যাবের মেম্বার হয়ে যান এবং রিহ্যাবে যদি এই ধরনের মনিটরিং আরও বাড়ানো যায় তাহলে কিন্তু আমরা ভবিষ্যতে এই কোর্টের ইস্যু থেকে বের হয়ে আসতে পারবো আর আমরা অচিরে হয়তো নতুন একটা কোর্ট পেতে যাচ্ছি সেই সেই কোর্টটা না পাওয়া গেলেও বর্তমানে যে কোর্ট এটাও যদি কেউ ফলো করে আমার মনে হয় টোটালি ঝুঁকিমুক্ত থাকা যাবে এখানে আমি মনে করে দিতে পারি যে অনেক পুরনো হাম্বির আব্বির কোর্ট যেটা হাম্বির আব্বে ইরাকের সেই বহু আগের কথা আর কি সেখানে উনি নিয়ম করেছিলেন যদি কোনো প্রকৌশলী যদি একটা বিল্ডিং তৈরি করে এবং সেই বিল্ডিং কলাপস করে তার জন্য যদি তার ছেলে মারা যায় তাহলে তাহলে ওই যিনি ইঞ্জিনিয়ার এটা তৈরি করেছেন তার ছেলেকে ইয়ে করা হবে
বিল্ডিংয়ের জন্য যিনি ডিজাইন করছেন তার ডিজাইনে যদি ভুল থাকে তাহলে সেটার জন্য তাকে দায়বদ্ধ হতে হবে যিনি কনস্ট্রাকশন করছেন তিনি যদি কনস্ট্রাকশন ঠিক মতো না করেন তাহলে সেটার জন্য তাকে দায়ী করতে হবে আপনারা যেরকম সাবার স্পেক্ট্রা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি যেটা ভেঙে গেল সেটার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার ডিজাইন করেছিলেন কিন্তু ডিজাইনের চেয়ে এই হলো যিনি কনস্ট্রাকশন করছেন উনি একটা পার্টিকুলার কলাম ঠিক মতো কনস্ট্রাক্ট করেন না যে কারণে পুরো বিল্ডিং ভেঙে পড়লো যে কোনো বিল্ডিং তৈরির জন্য ইটস এ টিম ওয়ার্ক এবং টিমের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেকের দায়িত্ব পালন করছে এবং কে কোন দায়িত্ব পালন করছে সেটা যদি স্পষ্ট থাকে এবং সেই জায়গায় যদি ফেল করে তাহলে তাকে আমরা ধরতে পারি তো সেটা তো আমাদের সিস্টেমের জন্য আমরা একটা বিল্ডিং ইন্সপেক্টর দিয়ে দিচ্ছি উনি যে বিল্ডিংয়ে কতটুকু দেখতে পারবেন একজন একজন একজনকে আমাদের এখন নতুন নিয়ম অনুযায়ী বিল্ডিং অকুপাই করার একটা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দিতে হবে যিনি অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেবেন তাকে বিল্ডিংয়ের ডিজাইন দেখতে হবে তাকে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কীভাবে করা হয়েছে দেখতে হবে তারপরে তাকে ওই বিল্ডিংয়ের ফায়ার স্কেপ কীভাবে আছে অন্যান্য হ্যাজার্ড হতে পারে কি না সেগুলো দেখতে হবে তো ওনার জন্য এগুলো দেখতে পারেন উনি কিন্তু একটা পেরিফেরিয়াল ইয়েতে দেখবেন সব সব কিছু উনি কিন্তু দেখতে পাবেন স্পেক্টার যদি ঘটনাটাকে আমরা খুব সোজা করে বলতে চাই আমাদের দর্শকদের জন্য যে আসলে ওখানে কী হয়েছিল আমি স্পেক্টারের আগে আসি এই যে আমরা কিছুদিন আগে যে কাঁঠাল বাগানে কাঁঠাল বাগানে ভবন হেলে পড়ে আপনি এটার জন্য কাকে দায়ী করবেন যিনি মাটির